一期啊，大家好，接下来我们还是继续为相甲盛宴做一个入夜的系列节目。上期我们提到的是王天特级大师运用他天外飞仙的一个功力，从而呢击败了刘子健大师，斗得非常的精彩。然后今天的主角还是他们这两位棋手，可能今天这一盘棋。会比昨天那盘棋名气上面会来的更大一些，因为这盘棋也是被评为了二零一四年当届象甲的最大黑马之局，然后这盘棋也是顺炮三大移形当中的经典战例。最后就是这盘棋在结束以后，徐天红特大第一时间就是发来了贺电，庆祝这位一个。十六岁少年呢，在出道相甲的时候，竟然就击败了王天特级大师，所以说有这么样的一个贺电的一个加成，从而呢就让这盘棋的影响力呢会更大。那么具体是怎么样的一盘精彩对局，我们进入实战来看。实战这盘棋是刘子健大师选择红棋，他摆出的是当头炮，而黑方王天特级大师也是艺高人胆大。选择了这么一个顺炮的开局，摆出直横车以后，红方当然呢是双正嘛，这个局黑方就没有去下车九平四这种千篇一律的谱招，而是改为了足三进一，也就是形成了我们所谓的一个顺炮三大移形当中的一个移形，还有一个移形就是孙永贞特大击败许云川老师的移形，这个我们以前也讲过，第三个移形。我们就没有讲过，将来有合适的对局再给大家去讲。然后刘子健大师呢，作为少年赛冠军出道的这种王者的种子选手，所以也是棋风上面表现的比较刚猛啊。他选择了就是港区巡河，直接接受黑方的挑战，来激化这个矛盾。而我们也知道，在一八年相甲，王天特大运用这个移形。击败了这个业余棋王赛的冠军王浩大师。当时王浩大师呢就下兵三进一，相对保守一点。那盘棋好像我们也提到了这盘棋，只是呢没有展开，所以今天我们就展开来讲一讲。那么这个棋黑方当然呢是要居九平三给他保住，而红方此时呢就飞下啊，不给你偷渡了个机会。黑方接下来当然是要开拔优一，所以跳马拉进一。红方临场呢，刘子健大师说。这个棋啊，他已经完全陌生了，就对这个局面，所以他临场他就没有去下这种，看似还比较好的一个出子方式的一个补士，他主要的忌惮呢，就是觉得人家炮啊平三，将来一充足呢，然后你只能飞高下，他炮打过来，车砍象呢，可能还试下，关键这么一打兵呢，还有个闷攻，好像这个棋啊，就还挺强烈的，所以红方呢不太敢去下。事实上呢，比较好的招法还真就得补士。他真炮啊平三的话，你炮八进四，这个棋呢，应该说红方呢会有更好的一个优势。当然呢，这个棋临场刘子健大师说他就是呢太陌生了，说他一晃觉得这个棋有点有点风险，他就没去下，而是选择了啊更加能够把握得住的这样的一个兵三进一。那这样等于说黑方炮啊平三这个力量也被化解了差不多。他就索性躲了视角炮，此时红方就想到了一个胡司令左炮右移的战术，也就是炮八平一啊，再炮八平三，然后攻击黑方左翼的一个弱侧，但是他不能直接去下，因为直接下人家出车以后，等你调炮过来，人家这车可能就回防了。那么这个局红方呢，这么就说调兵遣将曲折过来以后，也没有太大的一个施展空间。黑方这个棋呢，应该说是还可以，等于说红方呢这个调兵有点一无所获，功效呢不是很高，所以实战刘子健大师呢下的非常的老道，他选择了先平局抓炮，走了一个必要的过门，让你这局彻底回不了左翼以后呢，再来左炮右移退炮，而黑方此时就并没有下这招棋，因为下这招棋，那么红方过来以后，你没有什么子力追他。然后这里呢，你也，就是说没有什么明确的一个运子的一个线路，但是红方马三进二，马二进三一等炮平三拆什么的，攻击力很强，而且又几乎没有弱点，所以黑方就没有下这招车平二。
。同时，他不单只是觉得这么下黑方没有运子的一个明确线路，最关键是他制定了一个霸王硬上弓的一个袭击战术。具体是什么战术，我们就往后来看。我们来看黑方的选择，他选择了推炮，因为他也看到了这个象的弱点，人家红方肯定要过炮呢来针对的。所以呢，他赶紧调整，然后把这个象给连起来。赛后复盘的一个拆解当中，刘子健大师点评自己的这盘棋以后，他也是说临场的有一个细节给大家指出来了，就是王特大在这里竟然是不加思索的去飞了一个三下，所以在联系上前面王特大选择这种。几乎被现代职业联赛淘汰的一个顺炮布局来说，可能我们就可以大胆的去揣测，他的心态是比较放松的。他觉得这个棋呢，这个困难度呢，估计的比较低，认为正常去下就正常的赢棋，但是没有想到这么一个随手的补下，埋下了输棋的祸根。所以说这个棋啊，正着还是应该补七下。那么现在补下以后。红方当然呢就出车，先控制一下，那也可以直接攻击，但是这招棋呢总是还是想去抢一抢这个铜头车，黑方呢就等着你这招棋，他就是呢把你这个蜗居给对了，虽然说你亏不起，但是他就制定了一个霸王硬上弓的一个策略，而对于红方来说，这里交代清楚以后也没有什么顾忌，所以他马三进二，准备呢去发起冲锋了。对于黑方来说，此时也是比较轻松、神采飞扬的选择了马进三，接下来准备马三进四，再马四进三，登兵以后卒三进一，强行过河，这就是我们所谓的霸王硬上弓的一个战术。所以说，王特大他作为等级分第一的顶级高手。可能就是跟我们确实存在了一定思想上的一个差异。就我们常年觉得人家飞象都应了你这招棋，那你应该要给点面子，局三平啊要出来是比较正常。可是王特大这种顶级的高手，他就觉得我这里撞了南墙，我也是要把你撞个窟窿出来，我就在这里跟你干到底了。但是这么一干呢，棋局呢就出大问题了。因为红方这步棋啊，应该说赛后大家也是呢在讨论，就是呢黑方忽略了一招棋。因为这招棋其实你这么看还真不容易看出来，你这一拱不白送人头，人家一拱马咬局势坚守，这兵白白消灭，有象的一个根，所以说这么一招棋不就典型的赔了夫人又折兵吗？可是当冲出来以后，大家马上呢就能够反映出来，原来这是一步好棋，因为你这么一拱啊，这个马就丢了。但是你能不能不拱呢？不能，因为你跳了这个马，你现在一飞象，人家这么一切兵，你就全盘受制，这个棋也基本上是明显下不动的。所以说，实战王特大呢，他没有办法，他只能去拱，然后红方就跑平三，双倍现九的牵制，导致你这里怎么解都解不出来了。那确实呢，复盘也不知道怎么解，所以这个棋呢，实战王特大呢也索性就不管了，所以选择了马三进四。然后红方如果说过度的贪贪马直接打的话，这个棋黑方那应该说又找到了生机了，因为你直接打他就跟你把这个炮一对，对完以后再切你这兵，那这个棋呢你象还不太愿意给，所以说你还得呢去退回来，然后人家再车三平啊要出来攻击你骑路马，迫使你这局将来要回撤。这两个兵随时渡河呢，要进行个立功。那么这个棋呢，应该说黑方呢就有了抗衡的一个余地。这个棋黑方是完全可以去下的，所以说就是这么样的一个情况。但是我们也提到了刘子健大师，虽然说只有十六岁，但是他也非等闲之辈啊，就是他毕竟呢是一个我们说的，就是说少年赛冠军出来的一个，就是说。比较王者级别的一个种子选手，所以他在这里也是对这个棋局把握的是相当的清晰。他也看到了黑方的一个作战意图，所以并没有着急去打这个马，而是选择马儿进一，就是呢往里面切，这样我用马来打，将来炮发出去，哎，还有一个炮留在家里呢去看门。那么这个棋的话，黑方呢就一无所获了，比较难去坚持了。所以说下到这里。黑方就为了
，加大这个码呢，不让它白白牺牲，或者是呢，增加它牺牲的一些筹码，所以呢，就把它撤回去了。红方一点叫杀的时候呢，那肯定要逃下这个码，等于呢，也就被红方给吃掉。但是这么一打呢，可以把红方狙。逼到了死角的位置，从而赚取一些步数，或者是先手上面的一个便宜，然后呢，再来考虑后面的一个事情。接下来肯定是要去照看的这个左翼，所以就是居三进二，也是最快呢去回防左翼的线路啊，就是足五进一冲，马上可以冲杀过来。而对于红方来说，此时更为精准和迅速的招法就是炮三平二。直接取攻势，待你充足的时候呢，再马一退啊，将来马二进三，强行切断你狙的联系，还要咬你的中下，这个节奏呢就比较快了。红方应该是比实战会赢得更加的快速。但是实战刘子健大师也是少年老成，他也是看到了这个棋啊，就是焦点的核心问题，就是我已经得到了大字。如果我能够把你接下来这攻搏命式的一个攻势给他守住，守住了这一波以后，凭借多子呢，那肯定可以迎击。所以他在这里他就没有考虑进攻了，而是考虑呢全线回防。黑方入马的时候再把车调出来，就是全线顶防。那黑方呢逼了一下内道，让你九攻定位以后再走五进一。这招棋有三个好处，第一个是避免了红方马上进士。有可能登居以后切上了棋。第二个好处就是居到内道以后，有马六进八这样卧槽的攻势。还有一个就这个卒呢，将来可以支援这匹马，所以说确实呢是一部好棋。而对于红方来说，他就是全线的退防，所以选择了马退四，把你这个卧槽点给守住。这样黑方等于呢居来内道这样的条件。已经呢不成熟了，没有机会攻击红方右翼的卧槽了，所以改为攻击红方的左翼，把车给切进来，而红方就是继续全线的去退防，黑方主进一，你当然不能拱，否则他吃马以后得回狮子不说，这马六进八呢还能出攻势，形势也就会产生个逆转，所以红方在这里呢必须得冷静，他选择的是炮三平二，他这个拆炮呢也是一部好棋。就是说，你吃兵的时候可以飞象啊，比较从容的掩护住散路嘛。这样黑方再充足下来的时候，因为炮呢错开了，所以可以呢炮三进二，对你这个车形成了一个牵制，从而让你呢不能轻举妄动。这里还要砍你马完，你马往回撤，那等于也是慢性自杀。你没有攻势的话，所以呢就赶紧的跳进来做最后一搏。那么对于红方来说，那肯定呢就把你这个支点呢给打掉。等你一将呢，我就出将。此时黑方就下出了，应该来说是黑方最为顽强的一招棋，就是呢选择炮击世家。这个棋什么意思？一旦如果红方就是打掉这炮或怎么吃这个炮，那么他居三平五一切炮，这里累到叫做杀，他这个攻势就配合上了，红方相当的麻烦。而且人家强大攻势配合当中，随时可以回来把你这马呢给吃掉。这样的话，红方呢就一无所获，反而呢落入了一个被动的形式当中。所以说，刘子健大师在这里，我们也说，毕竟呢经过了这个少年赛冠军战的大赛的一个历练，所以呢对其把控还是呢比较到位的。他就躲了这个炮啊进一，把这个马呢就送了。黑方也只好吃，你不吃也没有更好的一些手段，所以说就吃。吃完以后，等于军马炮一起攻着红方的背面，没有任何杀伤力。但是红方这里呢，就把你杀透了。他一平局准备底线的叫杀，你回向他就砍尸了，所以你只能去逃将。他还是呢进炮叫杀。那这里呢，就说你退这将不行，他一打呢，这个车双炮马上成杀，所以你只能退中下。然后呢，他步步呢追杀，平局又杀。等你逃炮以后呢，把你锁到呢。二楼的位置，再平炮锁内，这个炮你也只能躲了，因为你无路可逃。等你躲完以后，他跳马呢，继续进攻，可以说步步呢都是摧杀。而黑方此时如果回炮的话，看似比实战顽强，可以这么来顶，但这个棋其实也不行啊，就是说他有这么一个黑虎掏心的手段，马五进七是直接的一个绝杀无解，所以说黑方在这里呢。
它这个炮回来呢，可能大家会有个错觉，总觉得比实弹要顽强，事实上不是这样的。那么实弹选择了十五金四，它还是双照将一加，等你躲将以后，把底式呢给切掉，切完以后平局要扣杀，这里又要吃炮。所以说，黑方在这里呢，眼看这里也没有办法去乱战进攻，所以呢，就选择了投子认负。那么，相信有王天特大和刘子健大师这两盘经典的一个象甲的经典战士的精彩对局，肯定能够燃起大家对象甲的一个期望，或者是体现出象甲的一个魅力。所以，下节课开始，我们就会精选。二零二零年象甲预选赛，也就是这两天的一个精彩对局，让大家直接感受到今年象甲的一个魅力，提前进入欣赏二零二零象甲盛宴的一个状态氛围当中。非常感谢大家的支持，本期就给大家介绍到这里。